mais je ne peux m'empêcher, puisque nous ne l'avons pas fait à Bibas, de lui souhaiter un excellent séjour à Oyem, même s'il est bref, et nous comprenons parfois, parfaitement pourquoi il est bref, euh, les événements nous y obligent. Nous voudrions vous remercier pour euh, votre disponibilité à notre égard parce que la veille d'un combat, moi j'appelle ça un combat, nous avons besoin euh, du secours, de la chaleur et pourquoi pas des recommandations de notre chef. C'est un combat parce que au Gabon, disons le tout, tout cru, euh, l'élection c'est d'abord un combat contre la fraude. Les populations n'arrêtent pas de nous dire nous on vote toujours, mais ce qui se passe là-bas, vous-même, essayez de régler ce problème à votre niveau. Nous on n'a pas de problème. Monsieur le Président, encore une fois, merci, je vous donne la parole. Monsieur le représentant provincial de l'Union Nationale, Chers compatriotes, euh, je dois d'abord euh, vous remercier pour euh, l'accueil toujours aussi chaleureux, spontané, fraternel, amical, tout ce que vous voulez. Oh, ouais, <rire> Et cet accueil qui est l'expression euh, de, de la cohésion, d'abord au niveau local, entre les membres de notre formation et entre vous et nous, responsables nationaux de notre formation. Merci pour cet accueil. Merci pour votre soutien total à l'Union nationale. Merci pour votre engagement. Et merci d'avance pour la surprise agréable que vous nous réservez en votant massivement les listes. Vous vous rappellerez qu'en 2011, avec d'autres responsables des partis politiques de l'opposition, nous avons fait le tour du Gabon et nous sommes passés naturellement aussi à Oye. Nous nous sommes retrouvés toujours à cette même place. 
Et nous vous avons demandé, après vous l'avoir expliqué, de boycotter les élections législatives jusqu'à de décembre hein, 2011. Du 11 décembre 2011. La raison principale était le constat de fraude que nous avons fait par rapport à la liste électorale. Et nous avons pensé qu'il ne fallait pas du tout aller à cette élection. Vous nous avez suivis massivement. Je vous en remercie. Nous avions à l'époque exigé une liste électorale biométrique. Nous l'avons obtenu, non sans peine. Nous avons mis aussi toute notre force pour amener le pouvoir à faire une liste électorale biométrique quelque peu quelque peu correct c'est ce qui s'est passé on est quand même passé de 807 000 électeurs à 579 et de poussière ça veut quand même dire qu'il y a eu un effort qui a été fait il faut le dire. Et cet effort a été obtenu d'abord grâce à votre mobilisation, parce que vous êtes allé vous inscrire. Là aussi, merci beaucoup. Mais aussi grâce au combat que dans le cadre de l'Union des forces pour l'alternance, nous avons mené à Libreville pour que cette liste soit quelque peu fiable. Je ne peux donc pas vous dire qu'elle est complètement fiable, parce que c'est difficile. Hein. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore... Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Mais au moins, présentement, nous pouvons dire aussi que partant de 807 à 579, ça veut dire qu'il y a eu quand même un progrès. Ça, il faut le dire. Et maintenant que nous avons pu obtenir cela, nous avons le devoir aussi de nous poser une autre question. Fallait-il aller à la prochaine élection, l'élection locale, ou pas Parce que, dans une formation politique responsable, ce sont des questions qu'il faut se poser. Cette question a été effectivement posée à Libreville et dans le cadre du fonctionnement des commissions de travail que nous avons créées à Libreville, la commission politique, juridique et institutionnelle directement concernée par cette question a eu à l'examiner en profondeur avec beaucoup de mérite, dois-je le dire et a fait des propositions concrètes. À partir de ces propositions, la plénière des cinq commissions s'est réunie. Elle a minutieusement examiné les propositions de la commission politique. Et nous avons abouti à la décision d'aller aux élections. 